హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఫ్యామిలీలో చక్కని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నా భార్యల గురించి భర్తగా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఆమె చాలా దూరం నుంచి మిమ్మల్ని నమ్ముకొని వారి తల్లిదండ్రులను వదిలేసి మీకోసం ఉంది ఒక చక్కని భార్యగా ఇల్లాలుగా లేదా ఒక హౌస్ వైఫ్ కావచ్చు లేదా ఒక సపోర్టర్గా ఆమె మీకు మీతో ఎలా ఉంది మీ భార్యతో మీరు ఎలా ఉన్నారు ఇటువంటి అంశాలను మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి భర్త కంపల్సరిగా ఈ వీడియో చూడాలా అదేవిధంగా ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకోండి వీలైతే వైట్ పేపర్ తీసుకోండి నేను ఒక పది క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ని మీరు జస్ట్ సింపుల్గా రెండే రెండు ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఎస్ ఆర్ నో నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ బాగా ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుతాను చెప్తాను ఎస్ అయితే వై అని నో అయితే ఎన్ అని ఇలా మీరు పెడుతూ పది క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి అందుకని మీరు ఆమెను ప్రేమిస్తున్నారా లేదా లేకుంటే పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేవి ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు మొదటిగా మీ భార్యతో లేదా మీ భార్యకు మీరు కిచెన్లో వంట గదిలో మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సహాయపడుతున్నారు మరొకసారి క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను మీ భార్యకు మీరు వంట గదిలో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే వంట గదిలో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే దాని అర్థము ఆమెకు చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆనియన్స్ ఏమైనా తరగడంలో సహాయం చేస్తున్నారా లేదా ఏదైనా ఆకుకూరల విషయంలో సహాయం చేస్తున్నారా లేదా ఎగ్స్ తీసుకున్న కూడా దానితో కొలుస్తున్నారా లేదా వాటర్ కాగబెడుతున్నారా లేదా టీ కానీ కాఫీ కానీ ఆమె కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి వాటిలో ఏవో కొన్ని అంశాలైనా చేస్తున్నారంటే ఎస్ అని ఏమి చేయట్లేదు అసలు ఒంటింటికి సంబంధం లేదు వాళ్ళకే మొత్తం బాధ్యత అనుకొని పూర్తిగా మీరు అసలు ఒంటింటికి పోకుండా ఆ విధంగా ఉన్నారా ఆ విధంగా ఉంటే ఒకవేళ మీ భార్యకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఎస్ వై అని సపోర్ట్ చేయకపోతే నో అని పెట్టేసారు నిజాయితీకి రాయండి మీ భార్య పక్కన కూర్చున్నా లేకున్నా కూడా మీరు నిజాయితీకి రాయండి మరి రెండో క్వశ్చన్లో వచ్చేసరికి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఆమె ఆమె జీవితంలో విలువైన ఘటాలు బర్త్డే కావచ్చు లేదా మీ వెడ్డింగ్ డే కావచ్చు లేదా ఆమెకు సంబంధించిన మంచి ఈవెంట్స్ ఏదైనా ఉంటే లేదా మహిళా దినోత్సవం కానీ ఇటువంటి వాటిలో ఉంటే ఆమెకి ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారా ఆమెకి ఏదైనా గిఫ్ట్ అంటే ఏదో గోల్డ్ అని కాదు కానీ ఆమెకి ఏదో ఒకటి మీకు మీ యొక్క పరిధిలో ఆమెకి ఏదైనా గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారా ఇస్తున్నారంటే ఎస్ లేదంటే నో ఇక మూడవది వచ్చేసరికి మీరు ప్రతిరోజు కనీసం ఆమెతో ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఇండివిజువల్గా మాట్లాడుతున్నారు కుటుంబంలో అన్ని విషయాలు లేదా అన్ని పనులు అయిన తర్వాత ఆమెతో ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు లేదా ఏదో ఒక సందర్భంలో ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు ఇష్టంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు చాలామంది కమ్యూనికేట్ చేయడానికి చాలా బిజీ అయిపోయారు బట్ బాగా చేస్తున్నారంటే ఎస్ ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు చేస్తున్నారంటే ఎస్ అని లేదంటే నో అని పెట్టండి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఐ లవ్ యూ పాత రోజుల్లో ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉన్నాయి భామలు తాతలు వీళ్ళు కథలు చెప్పేవాళ్ళు మనవుళ్ళ కథలు చెప్పేవాళ్ళు ఈరోజు ఈ వ్యవస్థ అంతా అనాథ శరణాలయానికి వెళ్ళిపోయారు వృద్ధాశ్రయాలకు వెళ్ళిపోయారు అందుకని చిన్న కుటుంబాలు పరిమిత కుటుంబాలు ఉన్నాయి అందుకని ఫ్యామిలీస్లో చాలా అలజడులు ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ రేట్ బాగా పెరిగింది అదేవిధంగా లాయర్ల దగ్గర విడాకుల సంఖ్య బాగా పెరిగింది అందుకని ప్రతి ఒక్కరు నిజాయితీగా ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక నాలుగో క్వశ్చన్కి వస్తే మీ ఆవిడ వారి తరపున ఉన్న బంధువులను మీరు గౌరవిస్తున్నారు మీరు మీ భార్యను గౌరవిస్తుండొచ్చు ఓకే బానే ఉంది వాళ్ళ అమ్మ కానీ వాళ్ళ అక్క కానీ చాలామంది చెప్తుంటారు వాళ్ళ అమ్మే నాకు విలన్ సార్ లేదా వాళ్ళ అక్కే నాకు విలన్ సార్ లేదా ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇట్ అయిపోయింది ఇలా కాకుండా గౌరవిస్తున్నారా మీ ఆవిడ తరపున వారిని గౌరవిస్తున్నారు మీ మామయ్య కావచ్చు వీళ్ళని గౌరవిస్తున్నారు గౌరవిస్తున్నారంటే ఎస్ లేదంటే నో నో మాట లేకుండా రాయండి మీరే ఇండివిజువల్గా స్కోర్ చేసుకోండి లాస్ట్ నేను స్కోర్ కూడా చెప్తాను ఇక ఐదో క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మీ భార్యను మీరు అభినందిస్తున్నారు అభినందిస్తున్నారంటే ఆమె కోసం ఓ పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేసి ఏదో చేయమని కాదు ఆమె చేస్తున్న పనులు ఎస్ చక్కగా ఈరోజు చేశాం ఈరోజు టిఫిన్ బాగా చేశాం లేదా ఈరోజు పలానా బిర్యానీ బాగా చేశాం లేదా ఈరోజు పలానా ఐటెం బాగా చేశాం అని అభినందిస్తున్నారు చక్కగా శారీ కట్టుకుని అభినందిస్తున్నారు లేదా ఆమె మీకోసం కష్టపడింది అభినందిస్తున్నారు అసలు అభినందించడానికి ఇష్టం లేదా మీ అమ్మ ముందు అభినందిస్తున్నారు ఇలా మీ అభినంద మీరు చక్కగా ఉంటే అభినందిస్తుంటే ఎస్ అని చెప్పండి వై లేదంటే నో అని చేయండి ఇక ఆరో క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి కనీసం మీ భార్యతో నెలకు ఒక్కసారైనా బయటికి వెళ్తున్నారు బయటకంటే పెరట్లోకి కాదండి బయటకంటే ఆమెను సినిమా హాల్కి కావచ్చు లేదా బీచ్కి కావచ్చు లేదా పార్క్కి కావచ్చు రిక్రియేషన్ సెంటర్కి కావచ్చు అలా తీసుకెళ్తున్నారు
ఇక ఏడో క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మీ ఆవిడ మీ మిస్సెస్ అభివృద్ధిలో అంటే మీ శ్రీమతి అభివృద్ధిలో మీరు సహాయపడుతున్నారు ఆమెకు సహాయపడుతున్నారంటే ఏంటి ఆమె ఒక స్టడీస్ విషయంలో ఆమె ఒక డిగ్రీ కట్టుకోవాలా ఆమె డిగ్రీ సపోర్ట్ చేయడం లేదా ఒక యూట్యూబ్ ప్రిపేర్ చేయడం లేదా యూట్యూబ్ని క్రియేట్ చేయడం ఆ యూట్యూబ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేదా ఆమెకు పుస్తకాలు తీసుకొని పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ ఇటువంటి ఇస్తూ ఆమెకు సహాయపడుతున్నారు ఆమె అభివృద్ధిని లేదా ఆమెకు ట్రస్ట్ లాగా పెట్టుకొని లేదా ఇలాగ ఆమెకు సహాయపడుతున్నారు సహాయపడుతుంటే ఎస్ లేదంటే నో ఎందుకులే ఆమెను సప్రెస్ చేసి ఒక సై సైడ్ ఉంచుదామా అనుకుంటున్నారు ఇది కూడా ఆలోచించాలి ఇక ఎనిమిదో క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి తలనొప్పి కాళ్ళ నొప్పులు ఇటువంటి నొప్పులు సహజంగా వస్తుంటాయి ఆడవారికి ఆ సమయంలో మీరు ఆమెకు సహాయ సహాయపడుతున్నారా అంటే జండు బాంబు తీసుకొని రుద్దుతున్నారా సింపుల్గా కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చాయి లేదా ఒక బాంబు తీసుకొని లేదా జలుబు వచ్చింది విక్స్ తీసుకొని ఇలా చేస్తున్నారు చేస్తున్నారంటే లేదంటే ఎన్నో ఇక తొమ్మిదో క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఆర్థిక విషయాల్లో కొన్ని వాటినైనా షేర్ చేస్తున్నారు కొన్ని విషయాలు కొన్ని విషయాలనైనా ఆమెతో మీరు షేర్ చేయగలుగుతున్నారు ఆమెతో మీరు మాట్లాడగలుగుతున్నారు మరొకసారి చెప్తున్నాను ఆర్థిక విషయాల్లో కొన్ని అంశాల్లో అయినా ఆమెతో మీరు షేర్ చేయగలుగుతున్నారు చేయగలుగుతుంటే ఎస్ అని రాయండి లేదంటే నో అని రాయండి ఇక చివరిగా పదవ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మీ భార్యతో శృంగారంలో పరస్పరం అవగాహన చేసుకుంటూ హ్యాపీగా గడుపుతున్నారు మీ భార్యతో శృంగారంలో పరస్పరం అవగాహన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు గడుపుతున్నారు అంటే శృంగారం అంటే ఓన్లీ సెక్స్ ఒకటే కాదండి హక్ చేసుకోవడం కావచ్చు లేదా కిస్ ఇవ్వడం కావచ్చు లేదా నుదుటి మీద కిస్ ఇవ్వడం కావచ్చు లేదా చేతులు తీసుకొని ముద్దులు పెట్టడం కావచ్చు లేదా ఆమె ఒక రకంగా ప్రత్యేకంగా హక్ చేసుకోవడం కావచ్చు ఆమెతో ఒక పాజిటివ్గా హ్యాపీగా లేదా ఒక హ్యూమరస్గా కమ్యూనికేషన్ చేయడం కావచ్చు లేదా సెక్షువల్గా ఉండడం కావచ్చు ఈ అంశాలన్నీ ఈ విధంగా మీ భార్యతో మీరు ఉంటున్నారా ఉంటే ఎస్ అని చెప్పండి ఎస్ అని పెట్టండి లేదా నో అని తీసుకోండి నో అని పెట్టండి ఇప్పుడు మీ దగ్గర వైట్ పేపర్స్ ఉన్నాయి వైట్ పేపర్లో మీరు ఒకటో దానికి రెండో దానికి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది వాటికి ఎస్ అయితే వై నో అయితే ఎన్ అని రాసుకున్నారు వెరీ గుడ్ అలా రాసుకున్న తర్వాత మీలో సెవెన్ అబౌ ఏడు కానీ ఎనిమిది కానీ తొమ్మిది కానీ పది కానీ అలా వస్తే మీరు పర్వాలేదు మంచి భర్తగా పర్వాలేదు మీరు కొంతవరకు భర్తకి ఆ న్యాయం చేస్తున్నారు మీరు భర్తగా మీ డ్యూటీని నిర్వర్తిస్తున్నారు అలా కాకుండా ఫైవ్ లోపు వచ్చింది అనుకోండి మీరు చాలా మారాలి మీరు కంపల్సరిగా మీరు మారాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక రంక మొగుడనో లేదా బాధ్యత రహితం ఉన్న మొగుడనో లేదా పట్టించుకొని మొగుడనో ఇలా రకరకాల పేర్లతో ఉంటాయి అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ సరిగా ఉంటేనే సొసైటీ బాగుంటుంది అందుకని ఆడవాళ్ళు లేదా లేడీస్ అంటే వీళ్ళు ఏదో ఒంటింటికే పరిమితము లేదా ఇదే పరిమితం అనే కాన్సెప్ట్ తీసే వీళ్ళు జాబ్ చేస్తున్నారు మగవారితో పోటీగా మనతో పోటీగా ఉన్నారు వీరు రకరకాల ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో ఉన్నారు అదేవిధంగా మన పీవీ సింధు తెలుసు సానియా మీర్జా తెలుసు అదేవిధంగా మనకు తెలిసిన ఐఏఎస్ అనేక మంది లేడీస్ వస్తున్నారు ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా మనం తీసుకొని మన లేడీస్ కూడా ముందుకు ఎదగాల వాళ్ళలో ఆ క్యాపబుల్స్ ఉన్నాయి కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళని కరెక్ట్గా బూస్టప్ చేస్తే వాళ్ళని కరెక్ట్గా చేస్తే అప్రిసియేషన్ చిన్న అభినందన చాలు ఆ అభినందనతో వాళ్ళు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయిపోతారు అందుకని వాళ్ళని ఆ విధంగా చేస్తున్నాం అందుకని ఈ క్వశ్చనర్స్ ఈ పది సింపుల్ క్వశ్చన్స్లో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీరు అనేక మందికి షేర్ చేయండి షేర్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్తో ఇంకొంత హ్యాపీగా ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ మా లైఫ్కి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అనేక మందికి పరిచయం చేయండి అనేక వీడియోస్ ఉన్నాయి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వీడియోస్తో పాటు మానసికంగా డెవలప్మెంట్ అయ్యే ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఉంది దాన్ని షేర్ చేయండి అనేక మందికి తెలియచేయండి త్వరలో నేను మంచి భార్యలకు ఉండవలసిన లక్షణాలతో ఒక వీడియో రిలీజ్ చేస్తున్నాను అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అనేక మందికి పరిచయం చేయండి కామెంట్ పెట్టండి మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీస్తో ఉన్న వీడియోస్ మా లైఫ్కి ఛానల్స్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్స్ నేను గమనిస్తుంటాను లేడీస్ వచ్చారు సార్ మా ఆయనకి మంచి జీతం లక్ష రూపాయల జీతం ఉంది అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఆయన కొంతసేపు కూడా మాతో మాట్లాడు అసలు ఆయనకి ఆ యొక్క రొమాంటిక్ ఫీలింగ్స్ లేదా ఒక హ్యాపీగా ఉండాల్సిన ఆ విషయాలు అసలు ఆయన ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఏదో ఆయన బిజీలో ఆయన ఉన్నాడు ఆయన స్ట్రెస్లో ఆ ఆ విధంగా ఉన్నాడు ఇలా చాలామంది జెంట్స్ ఉన్నారు అందుకని అటువంటి వారికి జెంట్స్ కావచ్చు లేడీస్ కావచ్చు వారికి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా పెళ్లికి ముందు అంటే పెళ్లి ఒక ఎవరికైతే కాలేదు వాళ్ళకి ప్రీ మ్
దయచేసి ఇటువంటి విషయాల్లో ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ ఉంది ఆయా ప్రదేశాల్లో డిఫరెంట్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఆ విధంగా మీరు వాటికి వెళ్ళ వెళ్ళొచ్చు వాటి నుంచి నేర్చుకోవడం ద్వారా ఫ్యామిలీని బెటర్గా చేసుకోవడానికి అవకాశం